ஹலோ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோல ஐசோமிரிசம் இன் நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் அப்படிங்கறது யாரு அப்படிங்கறது உங்களுக்கு தெரியும் பிகாஸ் நம்ம லாஸ்ட் வீடியோஸ்ல தான் டிஸ்கஸ் பண்ணோம் ஐசோமெரிசம் அப்படிங்கிற டேர்ம் நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா படிச்சிருக்கீங்களா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நீங்க படிச்சிருப்பீங்க எங்கன்னா லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட்ல ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில ஐசோமெரிசம் இஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் இருந்தாலும் இந்த வீடியோல ஐசோமெரிசம்னா என்னன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த டாபிக் உள்ள என்ட்ரி ஆகலாம் ஐசோமெரிசம்னா என்னன்னா சில காம்பவுண்ட்ஸ்க்கு மாலிகுலர் ஃபார்முலா பாத்தீங்கன்னா சேமா இருக்கும் அந்த மாலிகுலோட ஃபார்முலா இருக்கும்ல அது சேமா இருக்கும் ஆனா உண்மையிலேயே அதோட ஸ்ட்ரக்சரை நீங்க எழுதுனீங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்டா இருக்கும் ஸோ மாலிகுலர் ஃபார்முலா வில் பி சேம் பட் ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா வில் பி டிஃப்ரெண்ட் ஸோ அந்த ப்ராசஸ் நம்ம ஐசோமெரிசம்னு சொல்லுவோம் அந்த காம்பவுண்ட்ஸ் ஐசோமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த ஸ்ட்ரக்சரல் ஃபார்முலா எப்படி டிஃபர் ஆகும் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியணும் சோ அதுதான் அந்த ஐசோமெரிசம் என்ன ஆஸ்பெக்ட்ல அங்க டிஃபரன்ஸ் இருக்கோ அதுதான் அந்த ஐசோமெரிசத்தோட டைட்டில் இப்போ இந்த டிஃபரெண்ட் ஐசோமெரிசம் எக்ஸிபிட்டட் பை நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் பார்த்தா உங்களுக்கே புரியும் நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் எக்ஸிபிட் தீஸ் போர் ஐசோமெரிசம் சரியா பாருங்க செயின் ஐசோமெரிசம் பொசிஷன் ஐசோமெரிசம் பங்கனல் ஐசோமெரிசம் டாட்டோமெரிசம் இப்போ இந்த டைட்டில வச்சு அங்க அந்த காம்பவுண்ட்ஸ்ல அந்த ஐசோமர்ஸ்ல எப்படி டிஃபரன்ஸ் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம் இப்ப செயின் ஐசோமெரிசம் அப்படின்னு சொல்றப்ப அது செயின் லெங்க் அதை டினோட் பண்ணும் பொசிஷன் அப்படின்னு சொல்றப்ப பங்கனல் குரூப் எந்த கார்பன்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கு அப்படிங்கறத குறிக்கும் பங்கனல் ஐசோமெரிசம் அப்படின்னு சொல்றப்ப பங்கனல் குரூப்லே டிஃபர் ஆகுதா டாட்டோமெரிசம் அதை செப்பரேட்டா தனி வீடியோல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் இப்ப இந்த மூணு ஐசோமெரிசமும் ஐசோமெரிசத்தையும் ஒன் பை ஒன் வித் சூடபிள் எக்ஸாம்பிள்ஸ் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம் ஃபர்ஸ்ட் ஐசோமெரிசம் பாருங்க செயின் ஐசோமெரிசம் செயின் எதை மீன் பண்ணும் சொன்ன கார்பன் செயினோட லெங்க் மீன் பண்ணும் அதாவது இந்த நைட்ரோ அல்கேன்ஸ்ல ஒரே மாலிகுலர் ஃபார்முலா இருக்கிற ஐசோமஸ் இருக்கு ஆனா உண்மையிலேயே அவங்க செயின் லெங்க்ல டிஃபர் ஆகுறாங்க இப்ப இதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம எடுத்துக்கலாம் சி போர் ஹெச் ஓகே செயின் லெங்க் சொல்றப்ப இங்க எத்தனை கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு போர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு அப்ப ஸ்ட்ரெயிட் செயினா லீனியர் செயினா இருக்கலாம் அப்ப என்ஓ கரெக்டா கார்பன்ட்டம்ஸ்லூப்பிடுறப்பண்ணலாம் அப்ப பங்கனல் குரூப்க்கு அதிகமான நம்பர் நம்ம கொடுக்க கூடாது சோ நம்பரிங்க இங்க இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம் அப்ப இது வந்து ஒன் நைட்ரோ கரெக்டா ஒன் நைட்ரோ எத்தனை கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு போர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் சோ ஒன் நைட்ரோ பியூட்டேன் இப்ப கார்பன் செயின் லெங்க் பாருங்க போர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு இப்ப ஒரு செயின் லெங்க் நம்ம குறைக்கலாம் எப்படி அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு கார்பனை சைட் செயின்ல கொண்டு வந்துருங்க அப்போ செயின் லெங்க் தான் குறைக்கிறேன் சி ஹெச் த்ரீ சி ஹெச் சி ஹெச் என்ஓ டூ இப்படி போட்டுடுறேன் இப்போ நான் மூணு கார்பன் தான் போட்டிருக்கேன் இப்போ இந்த ஹெச் ஹெச் எவ்வளோ ஹெச் குறையுதோ இப்போ நான் போட்டுடுவேன் இப்போ பாருங்க சி ஹெச் த்ரீ இப்போ இந்த ரெண்டாவது கார்பனில் நான் இன்னொரு சி ஹெச் த்ரீயே போடுறேன் கரெக்டா ரெண்டாவது கார்பனில் இன்னொரு சி ஹெச் எப்படி நமக்கு ஃபோர் கார்பன் ஐட்டம்ஸ் தான் ஸோ இப்போ பாருங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஆனால் செயின்றப்ப ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கனெக்ட் ஆனது தான் செயின் இது வந்து செயின்ல வர்றது ஸோ செயின் லெங்க் என்ன ஆயிடுச்சு சின்னதாக ஆயிடுச்சு த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் வந்துருச்சு அப்போ இது சுற்றி இங்கே ஒரு பாண்டு இங்கே ஒரு பாண்டு இங்கே ஒரு பாண்டு ஒரு பாண்டு ஹெச் கூட கரெக்ட் இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ஓட்டு கூட ஒரு பாண்டு இந்த கார்பன் கூட ஒரு பாண்டு ஹெச் கூட ஒரு பாண்டு ஸோ ஒன்று குறையுது சி ஹெச் டூ ஸோ இது உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருந்தாலே நீங்களே இந்த சி ஹெச் டூன்றதை போட்டுருவீங்க சரியா ஸோ இதுவும் சி ஃபோர் ஹெச் நைன் என்ஓ டூ தான் கரெக்டா ஆனால் எதில் டிஃபர் ஆகுது ஒன்லி இந்த செயின் லெங்க் 
இப்போ இந்த காம்பவுண்டுக்கு என்ன நேம் அப்படின்னு பார்க்கலாமா இப்போ என்ஓ டூ தான் ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஸோ இங்கே வந்து ஒன் தரணும் ஸோ இது வந்து டூ இது வந்து த்ரீ அப்போ ஒன்ல நைட்ரோ இருக்கு கரெக்டா ஸோ ஒன் நைட்ரோ டூல பாருங்க சைட்ல ஒரு சப்ஸ்டியூவெண்ட் இருக்கு டூ சாரி எப்பவுமே சப்ஸ்டியூவெண்ட முன்னாடி போடணும் அப்போ டூ மெத்தில் டூ மெத்தில் ரைட்டா ஒன் நைட்ரோ எத்தனை கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு த்ரீ கார்பன் ஐட்டம்ஸ் இருக்கு ஸோ ப்ரொபேன் இதுதான் இதோட பேர் நெக்ஸ்ட் செகண்ட் டைப் ஆஃப் ஐசோமர்சம் என்ன பார்த்தோம் பொசிஷன் ஐசோமர்சம் பார்த்தோம் பொசிஷன் ஐசோமர்சம்னா என்னது ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஆன நைட்ரோ குரூப் எந்த கார்பன் கிட்ட இருக்கோ அது டிஃபர் ஆகும் மற்றபடி மாலிகுலர் ஃபார்ம்லால சேமா இருக்கும் இப்போ இந்த எக்ஸாம்பிளே நம்ம எடுத்துக்கலாம் பாருங்க இதுல ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் கூட என்ஓ டூ குரூப் கனெக்ட் ஆயிருக்கு சிஹெ த்ரீ சிஹெ டூ சிஹெ டூ சிஹெ டூ என்ஓ டூ இப்ப ஃபர்ஸ்ட் கார்பன் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ ஒன் நைட்ரோ எத்தனை கார்பன் இருக்கு பியூட்டேன் கரெக்டா ஆனா அல்டுகெதர் இதோட மாலிகுலர் ஃபார்ம்ல என்னது சி ஃபோர் ஹெச் நைன் என்ஓ டூ இப்போ ஃபர்ஸ்ட் கார்பன்ல இருக்க என்ஓ டூ சப்போஸ் செகண்ட் கார்பன்ல இருக்கு அப்ப ஃபார்ம்லா என்னவா இருக்கும் CH3, CH2, CH, CH3 ஹெச் டூ சிஹெச் சிஹெச் த்ரீ நான் போட்டுடுறேன் இப்ப இந்த இதான் செகண்ட் கார்பன் நம்ம இப்படி நம்பர் கொடுக்கணும்னு வச்சுப்போமே என்ஓ டூ இப்ப நீங்க இப்படி கூட நம்பர் கொடுக்கலாம் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் வரும் இப்படி நம்பர் கொடுத்தீங்கன்னா ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர்னு வரும் எதை எடுத்துக்கணும்னா இந்த நம்பரிங் தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா இந்த நம்பர்ல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் கனெக்ட் ஆயிருக்கிற இந்த கார்பனுக்கு த்ரீ இருக்கு இந்த நம்பரிங் இப்படி கொடுத்தீங்கன்னா டூ இருக்கு ஸோ எது லீஸ்டா நம்பர் வருதோ அந்த நம்பரிங் சிஸ்டத்தை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் ஸோ இதை எடுத்துப்போம் இதை எடுத்துக்க மாட்டோம் அப்ப இது டூ நைட்ரோ டூ நைட்ரோ பியூட்டேன் இதோட ஃபார்முலா என்னது சி ஃபோர் ஹெச் நைன் என்ஓ டூ தான் ஸோ மாலிகுலர் ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா சேமாக தான் இருக்கு பட் ஆக்சுவலி தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இன் வாட் வே இந்த பொசிஷன் டு விச் கார்பன் தே ஆர் கனெக்டட் நெக்ஸ்ட் ஐசோமிரசம் பாருங்க ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமிரசம் இதுலையும் ரெண்டு காம்பவுண்டுக்கு சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த சி ஃபோர் ஹெச் நைன் என்ஓ டூவே சொல்லலாம் சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா பட் ஆக்சுவலி தே ஆர் டிஃப்ரெண்ட் இன் வாட் வேனா இந்த ஃபங்க்ஷனல் குரூப் இப்போ ஃபங்க்ஷனல் குரூப்னா இங்கே நைட்ரோ அல்கே நைட்ரோ அல்கேனா என்ஓ டூ ஸோ இது வந்து என்னவா மாறி இருக்குன்னா இதான ஃபங்க்ஷனல் குரூப் ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமிரிசம்னா ஃபங்க்ஷனல் குரூப்பே மாறி இருக்கும் அப்போ இந்த என்ஓ டூ வேற எப்படி இருக்கலாம்னா ஓ அதாவது என் கனெக்டட் அல்கைல் குரூப் கூட என் கனெக்டடா இருக்கும் இது ஓ என் டபுள் பாண்ட் ஓ ஸோ இதுவும் என்ஓ டூ தான் பட் இது வந்து நைட்ரைட் இந்த குரூப்க்கு பேர் ஓ கனெக்டடா இருந்தா நைட்ரைட் என் கனெக்டடா இருந்தா நைட்ரோ அப்போ காம்பவுண்டோட ஃபார்முலா எப்படி இருக்கலாம் பாருங்க CH3, CH2, 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 NO2, NO2 டூவா இருக்கு இது ஒன் நைட்ரோ பியூட்டேன் வேற இதே தான் இருக்கு எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருக்கு CH3, CH2, 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 பட் இங்க என்ஓ டூக்கு பதிலா ஓ என்ஓ இருக்கு அப்ப இது வந்து என்ன குரூப் நைட்ரைட் அப்ப பேர் எப்படி மாறுது பாருங்க இது பியூட்டைல் 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 நைட்ரைட் பியூட்டைல் நைட்ரைட் சோ ரெண்டுமே சேம் மாலிகுலர் ஃபார்முலா பட் தே டிஃபர் இன் தேர் ஃபங்க்ஷனல் குரூப்ஸ் தேர் ஃபோர் தீஸ் டூ ஆர் ஃபங்க்ஷனல் ஐசோமர்ஸ் So this is all about isomerism in நைட்ரோ அல்கேன்ஸ் நெக்ஸ்ட் வீடியோல இந்த ஐசோமெரிசம்ல ஒரு ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் ஐசோமெரிசம் இருக்கு விச் இஸ் டாட்டோமெரிசம் ஸோ அந்த டாட்டோமெரிசம் பத்தி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம்